దసరాకు విజయదశమికి ఆర్ఎస్ఎస్ అధినేతలు ఎవరుంటే వాళ్ళు అప్పుడు కర్తవ్య బోధ చేస్తూ ఉంటారు సామాన్యంగా ఆర్ఎస్ఎస్ కర్తవ్య బోధ అంటే వాళ్ళ సంఘం దాని గురించి చెప్తే వేరే విషయం కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ సాంస్కృతిక సామాజిక విషయాల మీద వాళ్ళు అనేక కొత్త కొత్త భావాలు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో అది చెప్తారు పదేళ్ల నుంచి బీజేపీ ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది నరేంద్ర మోదీకి పూర్తి మెజారిటీ ఉంది బీజేపీ అంటే వాళ్ళ గురువు ఆర్ఎస్ఎస్ సైద్ధాంతి గురువు అదందరికీ తెలిసిందే కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు మోహన్ భగవత్కు ఇప్పుడు ఉన్నంత ఏమనాలి సాంస్కృతిక ఆధిపత్యం ఎప్పుడు గతంలో ఏ ఆర్ఎస్ఎస్ సరసంగచాలకు ఉండేది కాదు ఓకే వాళ్ళని వాళ్ళు చేసుకుంటారు దాన్ని దాన్ని ఇతరులు మత రాజకీయాలు అనొచ్చు వాళ్ళు దేశభక్తి అనొచ్చు ఏదైతే అది నడుస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇందులో భాగంగా అభ్యుదయవాదం మీద లేకపోతే ప్రగతిశీలత మీద ప్రజాస్వామిక లౌకిక తత్వాల మీద జరిగే దాడి మటుకు చాలా తీవ్రమైంది ఎంత తీవ్రమైంది అంటే మేధావులను లేకపోతే అనేక మందిని యూనివర్సిటీల నుంచి పంపించేయడం కావచ్చు లేకపోతే దాడులు కావచ్చు కొన్ని హత్యలు కావచ్చు కల్బూర్కి ఇలాంటి వాళ్ళు గౌరి లంకేష్ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ మీద ఏదైనా చెప్తారు అది వేరే విషయం కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఏకంగా మళ్ళీ అసలు కల్చరల్ మార్క్స్ మార్క్సిస్ట్ కల్చరల్స్ కల్చరల్ మార్క్సిస్ట్ అనే కొత్త మాట తీసుకొచ్చాడు ఈ దసరాకు మోహన్ భగవత్ గారు ఈ కల్చరల్ మార్క్సిస్ట్ అనేవాడు స్వార్థపర శక్తులు అంట దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తారంట ఇంతకుముందు అర్బన్ నగ్జల్స్ అనేవాళ్ళు నగ్జలిజ నగ్జలైట్లు నగ్జలిజం ఇప్పుడు మావోయిజం అది కూడా వామపక్ష తీవ్రవాద భావజాలం కింద చాలా మంది భావిస్తారు అందులో అదొకటి ఈవెన్ మార్క్సిస్టులు లేకపోతే కమ్యూనిస్టులు వామపక్షవాదులు అనే వాళ్ళలో కూడా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటాయి కాకపోతే ఆ పేరుతో ప్రజలను లేకపోతే ఇతరులను ఏ కనీసమైన రాజ్యాంగ నియమాలు లేకుండా ఎన్కౌంటర్లు చేయటము లేకపోతే జైళ్ళల్లో పెట్టడం సరికాదు అనే వాదన ఎవరైనా చేస్తారేమో కానీ అందరూ మొత్తం ఎవరెవరు కాస్త అభ్యుదయంగా మాట్లాడితే వాళ్ళందరూ అర్బన్ నగ్జల్స్ అని ఒక పేరు పెట్టాడు ఇదివరకు కానీ ఇప్పుడు అది కూడా కాదని ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు కల్చరల్ మార్క్సిస్ట్ అంట కల్చరల్ మార్క్సిస్ట్ అంట ఓకిజం ఓక్ అప్ అంటూ ఉంటారు కదా ఓక్ అప్ ఓకిజం అంట ఈ ఓక్ అప్ అంటే ఎవ ఈ సమ ఆర్థిక సమానత్వం సామాజిక న్యాయం అంటే మేల్కోల్పు అంటూ ఉంటాం కదా మనం ఇట్లాంటివి ఇలా చేసే వాళ్ళందరూ వీళ్ళని ఓకిజం అనేది ఇది ఒక అమెరికా అంట ఈ ఓకిజం అనేది సరిపడదంట మార్క్సిస్ట్ కల్చరల్ అనేది కుదరదంట అది వారి దసరా సందేశం మీది మీరు చెప్పుకోవాలి కానీ కల్చరల్ మార్క్సిజం అసలు లేనే లేదు ఎక్కడ అనుకుంటూ వాళ్ళ మీద ఎందుకు మీరు ప్రతిసారి దాడి కేంద్రీకరిస్తున్నారు ఓకిజం అనే దాని మీద మీరు ఎందుకు గురి పెడుతున్నారు అంటే ఎంత మాట చెప్పారు చూడండి ఆర్ఎస్ఎస్ మోహన్ భగవత్ అని చూస్తే డిస్క్రైబ్డ్ కల్చరల్ మార్క్సిజం అ సెల్ఫిష్ డిస్క్రిమినేటరీ అండ్ డిసైడ్ఫుల్ ఫోర్సెస్ సీకింగ్ సెక్టేరియన్ ఇంట్రెస్ట్ బై టేకింగ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది మీడియా అండ్ అకాడమియా అండ్ ప్లంజింగ్ ది నేషన్ ఇటు కన్ఫ్యూజన్ ఖయోస్ అండ్ కరప్షన్ అంటే అన్నీ వీళ్ళ వాళ్ళే జరుగుతున్నాయండి అంత మోసపూరితము మీడియాను విద్యా సంస్థలను వీళ్ళు తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకుంటారు వాళ్ళ వల్ల అరాచకము సంక్షోభము ఘర్షణ వచ్చేస్తున్నాయి అని చెప్పి చెప్తారు ఇంతకంటే ఏం చెప్పలేదు దీస్ డిస్టర్బ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఫోర్సెస్ కాల్ దెమ్సెల్స్ వర్క్ అండ్ క్లైమ్ టు బి వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ లోఫ్టిక్ గోల్స్ హీ సెట్ ద రియల్ గోల్ గోల్స్ ఆర్ టు డిజర్బ్ రిస్ట్రైంట్ ఇన్ ది వరల్డ్ అంటే సంయమనం లేకుండా లేకపోతే ప్రశాంతత లేకుండా వీళ్ళు భగ్నం చేస్తారు అని చెప్తారు ఈయన నిజంగా ఎవరు అసహనం చేస్తున్నారు ఎవరు దాడులు చేస్తున్నారు ఎవరు విద్వేష ప్రచారం చేస్తున్నారు ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు ఎన్నికలు వస్తాయంటే ఇప్పటికీ అది మొదలైపోయింది కూడా ఇంత ఏకపక్షంగా ఒక రోమిల్లా థాపరు ఒక ఇంకా అనేక మంది మనం చూస్తాం కదా సినిమా రంగంలో చూస్తాము మీడియాలో చూస్తాము చాలామంది ఆ మాట కోసం జవహర్ లాల్ నెహ్రూ దగ్గర నుంచి రవీంద్రనాథ్ టెగూర్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళందరూ కూడా అభ్యదయ భావాలను ఆదరించిన వాళ్ళే ఆ తర్వాత పాలకవర్గ రాజకీయాల్లో వాళ్ళు ఏమన్నా ఉండొచ్చు ఒక కోశాంబి లాంటి వాళ్ళు ఆర్ఎస్ శర్మ లాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇర్ఫానా బేబీ లాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు చెప్పుకుంటూ పోతే అత్యధికులైనటువంటి చిత్రకారులు కళాకారులు దర్శకులు నిర్దేశకులు వైతాళికులు వీళ్ళందరూ మార్క్సిస్టులు మార్క్సిస్టులు కాకపోయినా కానీ ప్రజాస్వామ్యం కింద వరకు వెళ్ళాలి అని కోరుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ఈయన వచ్చేసి వీళ్ళంతా స్వార్థపరులు వీళ్ళు సమాజంలో చీలిక తెస్తారు అని 
అంటే ఈ థీరీ ఎట్లా ఉంటుందంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నించాలి దోపిడీ నిరసించాలి అసమానతలు ఉండకూడదని మీరు అంటారు వెలు వెంటనే మీరు సమాజంలో చిచ్చు పెడతారు అని అంటే యథాతథ స్థితి స్టేటస్ కో మీరు నోరెత్తకుండా ఉన్నదాన్ని సహిస్తూ అది కులపరమైన ఆధిపత్యము లేకపోతే మతపరమైన విద్వేషము లేకపోతే అన్నింటి మించి ఆర్థిక ఆధిపత్యము వీటిని ప్రశ్నించకుండా ఉంటే మీరు కార్మిక సంఘం పెట్టి పోట్లాడు బట్టి కదా ఇక్కడ ఘర్షణ వచ్చింది ఉద్రిక్తత వచ్చింది అది లేకపోతే ఏం లేదు కదా ఇది ఇక్కడ సిద్ధాంతం ద పర్పస్ ఆఫ్ భారత్ రైట్స్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది వర్డ్ బట్ సెల్ఫిష్ డిస్క్రిమినేటరీ అండ్ డిసైడ్ఫుల్ ఫోర్సెస్ సీకింగ్ దేర్ సెక్టేరియన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఆల్సో మేకింగ్ దేర్ ఓన్ ఎఫర్ట్స్ టు డిజర్వ్డ్ సోషల్ కొహెషన్ అండ్ ప్రమోట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ దే వేర్ వేరియస్ క్లోక్స్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ డిస్ట్రక్టివ్ ఫోర్సెస్ కాల్ దెమ్ సెల్స్ కల్చరల్ మార్సిస్ ఆర్ వర్క్ సెట్ ది ఆర్ ఇస్ చీప్ దే క్లైమ్ టు బి వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ లోఫ్టి గోల్స్ బట్ దే రియల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ టు డిజర్వ్డ్ ఆర్డర్లీనెస్ అండ్ మొరాలిటీ బెనిఫి బెనిఫియన్స్ కల్చర్ డిగ్నిటీ అండ్ రిస్ట్రైంట్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఇవన్నీ ఇందులో ప్రతిది కూడా వాళ్ళకే వర్తిస్తుంది ఎవరైతే మతోన్మాదాన్ని రెచ్చగొడతారో ఎవరైతే ప్రజల మధ్యలో చిచ్చు పెడతారో అసలు సిద్ధాంతపరంగానే ఒక మతము మైనారిటీల మీద దాడి చేస్తారు వాళ్ళు కదా ఈ పనులని చేస్తారు వాళ్ళు కదా ఈ అంశాలన్నీ తెచ్చారు నిజానికి ఏ రోజు కూడా కులము మతం ఎత్తకుండా కా కార్మికులను లేకపోతే ప్రజలను ఐక్యం చేసేవాడు ఎలా చేస్తారు ఈ పనులు లేదు జాతీయత భారతదేశ స్వాతంత్రం అని కోరిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమన్నా ఇవన్నీ తెచ్చారా ఇప్పుడు కూడా ఆ గుళ్ళు ఈ గుళ్ళు ఆ మతము ఈ మతము వాళ్ళ ప్రార్థన మా ప్రార్థన చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు ఇవన్నీ వీటికి కల్చరల్ మార్సిస్ట్కు ఏంటి సంబంధం అంటే ఒక దాడి జరగబోతుంది ఇప్పుడు న్యూస్ క్లిక్ మీద వైర్ మీద అయితే అనేక చోట్ల అనేక మంది రచయితల మీద దాడి జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది ఘర వాపసి అంటూ వాళ్ళు అంటుంటే అవార్డు వాపసిని వీళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారు మేధావులు ఆలోచన పరులు బుద్ధిజీవులు అనే వాళ్లను అనే వాళ్లను వేటాడటం అభివృద్ధి నిరోధకుల మొదటి లక్షణం ఇది నిజానికి ఇప్పుడు వచ్చిందా స్వదేశే పూజ్యతే రాజా విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే అంటారు రాజులను వాళ్ళ దేశంలోనే పూజిస్తారు విద్వాంసులను అన్ని చోట్ల పూజిస్తారని విద్వాంసులు అంటే వాళ్ళ మేధావులనే కదా విద్వాంసులు అంది విద్వాంసులు తర్వాత జరుగుతుంది ఏంటి ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ దాడి చేయబోతుంది చాలా స్పష్టంగా ఎక్కడ ప్రగతిశీలత ప్రజాస్వామ్యం అభ్యుదయం లౌకిక తత్వం ఆలోచన విముక్తి ఇలాంటి మాటలు సామాజిక న్యాయం వివక్షపై పోరాటం ఇలాంటివి సరిపడని సరికొత్త దశలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం ఇప్పటికే ఆ విధమైన దాడులు అరెస్టులు నిర్బంధాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మోహన్ భగవత్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పేస్తున్నాడు అసలు ఈ మనుషులే వీళ్ళు స్వార్థపరులు విచ్ఛిన్నకులు విధ్వంసకులు విధ్వంసకులు కాబట్టి వీళ్ళను మనం వీళ్ళ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఎవరికి చెప్తున్నారు రాజ్యం మాట ఇది రాజ్యం గొంతు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ అధినేత అంటే ఇప్పుడు నడుస్తున్న రాజ్యానికి వాయిస్ అని గొంతు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆయన భావాలు ఆయనకు ఉండొచ్చు కానీ ఈ దేశం ఎప్పుడు ఉదార ప్రజాస్వామ్యాన్ని మానవత మత సామరస్యాన్ని కోరుకుంటుంది తప్ప ఈ విధమైనటువంటి విధ్వంసక భావజాలాన్ని విద్వేషాన్ని ఏనాడు కూడా ఆదరించదు దీని మీద తప్పకుండా చర్చ ఎలాగో జరుగుతుంది విమర్శలు కూడా వస్తాయి కానీ దానికంటే ముందు ఎవరి భావాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఎవరి రాజకీయాలు ఎవరి సిద్ధాంతాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి అందరినీ కలిపి ఒక ముద్ర వేయటము ఇంకోటి చేయటము ఇది ఎంత మాత్రం కూడా సమంజసం కాదు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ లాంటి ఆయన ఉండలేకపోయాడు కదా జర్మనీలో చార్లీ చాప్లిన్ను తరిమేశాడు కదా ఆయన అమెరికా వెళ్ళి సినిమాలు తీసాడు కదా కాబట్టి చెప్పాలంటే చాలా చోట్ల చాలా మంది అమెరికాలో అయితే హాలీవుడ్లో ఒక జాబితా బ్లాక్ లిస్టే తయారు చేశారు హాలీవుడ్లో వాళ్ళకి అవకాశం ఉండదు ఇప్పటికీ మన దగ్గర అటువంటివి లేవని కాదు మన దగ్గర ఇప్పటికే కాశ్మీర్ ఫైల్స్తో మొదలుపెట్టి తెలుగు అయిన ఆయన అభిషేక్ అగర్వాల్ అనుకుంటా ఆయన చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కాశ్మీర్ ఫైల్స్ నుంచి కార్తికేయ టూ వరకు తీస్తున్నారు సో ఈ ఈ ధోరణి ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉంది ఒక వేవ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఒక మితవాద మతవాద తిరోగమన తరంగం వస్తూ ఉంది ఈ మాటలు దానికే ప్రతిబింబం